。哎呦，这俩孩子虽说是大富大贵，但这命硬得很呢、啊，怕你是扶不了。真的。姐姐，我跟你说一件事儿啊，你可不能告诉别人。红旗哥哥也不能告诉吗？特别不能告诉他。知道了。子健，咱们得逃走，上哪儿去啊？姐姐领着你到北京找爹爹去。不是伯伯帮咱找吗？他不会帮咱找，他想把咱卖了。啊？哎呀，玩呢？嗯。这孩子，这是怎么了？没事儿。季平啊，大爷跟你说件事儿。什么事儿？季平啊，你爹看来是一时半会儿找不着了。既然来到了我们家，就是咱们的缘分。在没找着你爹之前啊，就在大爷家里住着，好吗？好，谢谢伯伯了。啊，我们家穷啊，比不上你们家。留在我们家，你俩会遭罪。可这样，总比没个家强啊，是不是？是。谢谢伯伯。我们家穷，养不起两张嘴啊！你看子健还小。季平啊，以后你得帮家里干点活啊！啊。哦，好啊。阿弟，阿弟，你出来一下。啊，那你们玩啊。姐，他不卖咱啊！别听他的。什么呀？不得了！啊，这俩孩子呀，不能留。怎么了？我让郭瞎子算了，他说呀、啊，这俩孩子命硬，方人，特别是那季平，留下他们是个祸害。那瞎子的话你也信吗？我当然信了。哎，你这次能活着回来，他不就算准了？而且你子时进家门，他都算出来了。我才不信呢！我在路上要饭的时候，他在哪儿呢？他竟然算那么准，为啥还得在咱们家里混吃混喝的？反正不管怎么着，这俩孩子不能留。你赶快找个人家啊！谁要给我二十块大洋，我就把这俩孩子给人。你吃的喝的我都可以不算。你这不人贩子吗？这伤天害理的事儿你也干。那要实在不行，那就白送。我豁出去二十块大洋不要，我也不能留他们。我说你赶快去呀、啊！你不去是不是？不去我去。哎，去去去，我这就去找，看能不能找到啊！哎，干娘。在我没回来以前，一定要善待人家孩子，这是积德的事儿。哎呀，快去吧。兄弟，你吓死我！这又上哪儿坑人钱去了？你哪来钱买新衣裳？大福兄弟，我告诉你，你以为我郭瞎子命苦啊？我现在算一卦一块大洋，啊，也就是咱们是兄弟，给你们家整天是白算也不给钱呀。小子，你缺不缺德呀？我又咋了？你咋给我家算的卦呀？那俩孩子怎么着呢？你怎么就容不下他呢？嗨，是弟妹呀、啊，不喜欢这俩孩子。我是顺着他说的，跟这俩孩子有什么关系？那这么的，今天回去啊，我告诉你怎么说。那弟妹呢？你就按我说的说。我不，小子，来拿手来。那行，你让我怎么说我就怎么说，嗯。这个算命的瞎子呢？哪儿去呢？这个骗子，这个骗子。这孩子挺懂规矩，快吃吧，以后就一家人了，别客气啊。
。哎，怎么不吃了？牙疼。来来，我看牙怎么了？来。没怎么。哎呀，别看了。人家是少爷，平常吃的都是白米饭，这馍馍呀啃不动。也是，人家是南方人嘛，吃不惯咱们家这饭。切，小姐身子，丫鬟命。哟，吃着呢。哟，虾子回来了。啊，吃了没有啊？坐下喝碗糊涂吧。哎，喝碗也行啊。哎呦，吃的太油腻了，涮涮肠子。哎，给你瞎说拿字。哎哎，红喜啊，这是只烧鸡，接过去，你们吃了。哟，你看我说什么来着？这瞎子呀，就是个有情有义的人。嗯，谢谢你瞎说，谢谢瞎说。行啦。哎，我们不要，见不你。哎，算了，不吃。红喜，你吃了，吃了。瞎子，我听说今天你给俩孩子算命来着，你连孩子面都没见过就给算命，你这不坑人吗？<笑>我要看不清楚，见人不见人有啥两样啊？这你有玄思诊脉之说，我只要听听声音就行了。那你算命的时候俩孩子声音你也没听过呀？哎，哎，季平啊，你说几句，让你瞎说给算算啊。我不说，哎，你说几句嘛。我才不说呢。等等，等等等等等等，你再说一遍。我就是不说，姐姐，你说了。大兄弟，你还真说对了，这听声音和不听声音，真是不一样、啊。怎么了？啊、哦，不能在这儿说。不能在这儿说呀！那瞎子，咱俩上院里说去吧。啊，那我也去。待着吧你，快走快走。嗯好。瞎说，三宝小心点。可瞎子，到底怎么回事啊？哎呀，行了行了行了，快说吧。啊！该死该死，我怎么没注意这闺女的说话声音？有什么讲究吗？太有讲究了。你没觉得这孩子说话中气足吗？没有，我就觉得这丫头说话冲啊，像撂出一块砖头能砸死个人。她不但中气足，而且有扬有抑。哎，刚才她是怎么说来的？我就不说。这有什么意思啊？我说她命硬，那是没错的。她有扬有抑，有的人她方，有的人她浮。帮谁扶谁啊？他帮他父母啊。没错。哎，他娘死了，这爹又没了。你看看，这我不知道啊。你说我算的准不准？准，瞎子，太准了。郭瞎子，你死了算了，我把你当神仙供起来。哎哎，那他扶谁啊？他扶他男人。他男人？对呀、啊，他嫁谁他扶谁。哎呀，他不但给他婆家带来大富大贵，而且。哎呀，简直是贵不可言呐、啊！真的呀？不信啊，不信那就算了。大妹子，明天呢，我要出趟远门，你就不要给我留门了啊！你上哪儿啊？哎，我回趟老家。哎呀，我兄弟那儿子还没说上媳妇儿呢。哎，对了，这俩孩子你是花二十块大洋买的，二十五块大洋你卖不卖呀、啊？郭瞎子啊。你别打算盘了啊！这俩孩子早就是我们家的了。哎，记住了，他方父母，只要不要他改口叫娘就行。我记住了。哎，子健。谢谢婶婶，哎，来季平，嗯，你也吃，快吃
季平啊，怎么了？没事儿。地方吗？我问。真的？哎呦，那行，我跟你说啊，你出门以后啊，你就往北拐啊，过了一个中药铺子，呃，第二个路口那个路南有一个姓魏的，知道吧？嗯嗯，我记住了。路上小心点啊。啊。行啊，这么大就能给家里干活了，我回头长大了给我当儿媳妇儿。还能给咱红喜带了大富大贵的，这丫头买的值。王家买他那小孩吗？您要的馍馍。来，钱拿好啊！嘿，这么小就知道干活了。从简子巷往北，到孤一市街，再往西，出了围子墙，到文二路下正北，可不近呐。哎，你打听这火车站干嘛呀？顺便问问，谢谢您了，叔叔。哎，这王家算是捞着了。哎，这个字念什么呀？哦，这个字念“孤”，孤一世。谢谢。这人说呀，树大自然直，这话还真是不假啊、嗯。你说以前跟他说多少回，他就是不答应。哎，这回一说，他就同意了。红喜还真是懂事儿了啊。我跟你说呢，你还不信，还愁人愁人的呢。那我们说缘分呢。对对对对，啊，王喜啊，我跟你说啊，这汇泉楼可不是一般人能进的地方啊。这教你那孙师傅可是有名的红案师傅了。你到那儿以后啊，手、眼、脚你都勤快着点啊。那要学到本事啊，将来呀、啊，不怕扶不住人家。笑什么呢你？我哥真想给我爹拉洋车的阿才哥。小孩子说什么呢？一起去一边玩去。金平，我让你去做馍馍，怎么这么半天啊？迷路了？没有，在外面玩了一会儿。快看，你红喜这怎么样？啊，像不像个相公啊？像我家拉洋车的阿才哥。这丫头，怎么说话呢？你这拉洋车的有穿这么好看的吗？红喜，别理他。这学了本事啊，是自己的啊！嫂子，准备好了吗？哎呦，丁师傅啊，啊，都都准备好了。哟，这都打扮起来了。啊、丁师傅啊，这孩子就交给你了啊。到了汇泉楼以后，有什么不到的地方，您该打打，该骂骂啊。这树不修理不成才。放心吧，可红喜去学徒，这磨磨房怎么办？还忙得过来吗？没问题，这不有我们俩的吗？嗯，再说了。还有一个这能干活的丫头呢。哦，那就走呗，红喜，走。红喜，到那儿听话，别使性子啊！哎。娘，嗯，你知道人家那鱼咋做不？知道不？不知道啊。人家那鱼养在院子里的池子里。嗯。客人要吃鱼，把它领到池子跟前儿。客人指哪条呢，他就捞哪条。现宰现做
，端上桌，那鱼嘴还动呢。哦，汇泉楼这道糖醋鱼啊，做的是最有名的，那口味那是没说起。你知道什么呀？你又没吃过。是，我是没吃过，我不也听说吗？红喜啊，娘觉着呀，你这回算是去对地方了。会有一点，娘不明白。你说你去的是饭馆吧？啊，人家也管饭。你这一回来，咋跟得了饿痨似的？季平啊，季平，快出来听你哥说话。我要饭。红喜啊，不用理他。我跟你说啊，只要咱有本事，不怕吃不服的啊。娘，出去一下，干什么去啊？玩会儿去。哎，不用问，准去摔跤馆了。哎，哎，他爹，这一会儿你收拾一下啊。这杨家将快说完了，我得赶紧听书去。你看这家人，娘不像个娘，儿子不像个儿子。哎呀，算了，还是我收拾吧。孩子，你不能干这个，啊！我来吧。哎，闺女啊，别打了啊我叫你起，你就得起，听见了吗？起来干什么？咱们得逃走，要不他们就把咱们卖了。啊，大爷和婶婶不会吧？一定会的，你听我的。姐姐已经找到火车站了，只要咱上了火车，就能去北疆找到爹爹。找到爹爹，他会送咱上学。你不想上学了吗？想啊，可是要不要和大爷婶婶告别呢？不要，他们要知道了，就不放咱们走了。可是大爷买咱花了钱的。等找到爹爹，让爹爹还他们好了。记着，我一叫你，你就得起，听见了吗？听见了。怎么了？没事，我蹬了一下子架。快起，快起什么来着？你不说你找到火车站了吗？可那是白天啊。
火车站到底在哪儿啊？别急，这就找到了。再往前走吧。可是他刚从那儿来呀，好像我记错了。再往前走吧。姐姐，我累了，咱歇一会儿行吗？不行啊，他们在抓咱呢。他们找不到咱了，就歇一会儿行吗？就一小会儿，求你了，姐。那好吧，就一小会儿啊。起这么早啊！啊，你再睡会儿吧。哎，大娘，你告诉红喜啊，出去学手艺，别让他偷懒。哎呀，知道了，睡你的吧。哎呀，那是哎。咦，那门怎么没关呀、啊？是我忘了？起来，快起来，快起来，赶紧洗洗去吧啊！哎，到汇泉楼干活别偷懒啊！啊！妈妈，怎么还没到呀？快了，拐过这弯就到了。妈妈，你说这里真的比无锡站的还多吗？当然了，哎，这里的人都老土。见着南方人，那就没了魂儿了。大把大把的钱就在那客人兜里，就看你们会不会往外掏了。哟，这谁家的孩子呀？怎么是在这里呀？小姑娘，小姑娘，小姑娘，别害怕啊！阿姨问你们，你们怎么会睡在这儿呢？你们是哪儿的人呢？是苏州人。哦，苏州啊，阿姨也是苏州人呢。阿姨也是苏州人。是啊。哎，你们怎么会跑这儿来了呢？你们是跟谁来的？跟我爹爹，我俩在济南跟爹爹走散了。我爹爹姓夏，我们家住在苏州的书院街上。您知道书院街吗？书院街呀、啊，认识啊，离我家很近的。书院街，就你一家姓夏吧？是啊，阿姨，你认识我家？啊？认识，我还和你娘打过牌呢。可是我娘已经死了，哦，那是很早以前的事儿了。你娘死的时候，阿姨还送过礼呢。你叫什么名字来着？叫季平。哦，你看我这脑子，对，叫季平。季平啊，你你这么大的时候，阿姨还抱过你呢，你记得吗？记不起来了。也难怪，那会儿你才多大呀？阿姨，我们想回苏州，您能帮我们吗？姐，不是去北京吗？去苏州也行。阿姨，我们想回苏州，您能帮我们吗？
。行啊，阿姨啊，送这三个姐姐去学堂，送完他们，阿姨很快回苏州的。阿姨带你们走。好啊，那走吧，走。哎呀，这丧天良的啊！我哪儿对不住他们了啊？啊，就这么跑了，这,这王八蛋！哎呀，三娘，快别叨叨了，想想办法吧。这孩子才多大，别出了什么事儿。你还有脸说呢啊？都是你干的好事儿。我告诉你，要是找不回来，你赔我钱。哎，二十一块大洋的，我卖了你这把老骨头，我都得找回来。哎呀，算了算了，命里没有不能强求。沙子啊，你你跟我说他们跑哪儿去了？你快给我算算呢！哎呦，这我哪算得出来呀、啊？那都长着腿呢。不行，你磨磨白吃了啊！我昨天还给你加了一碗菜呢。行行行行行，我给你算算啊！哎呀，这难度太大了。我算算算算算算算。哎呦，对了，他们出了门啊，就先向着北，然后然后然后然后就就就奔了西。奔了西，最后来又又奔了奔了南。对了，奔了南了，最后最后他们是这个下了正东了。嗯，那这去哪儿了呀？胡说八道的你啊！这不是转一圈又回来了吗？爹，你啊，怎么了？吴媳妇跟你说，季碧和子金跑了，你赶紧找他们去。瞎说，他们往哪儿跑了？啊，对，正东。哎呀，别听他胡说八道的。季平啊，一直想回家，可能去火车站了。你上火车站找他们去啊！快去，找着赶紧回来啊！姐姐，我饿了。姐姐，我饿了。妈妈，反正时间还早，要不咱就先吃点吧。行，来吧。哦，来，有，来点什么？啊，老板，来几根油条。好，好，好，好嘞。哎呀，哦，请，老板，哎，哦，再来啊，多谢。孩子吧，是刘叔啊！哎，我家那俩小孩丢了，您见了吗？哟，还真是他们呀！我还说呢，咱跑这儿来了。您见了，他们在哪儿呢？你快去吧，在五幺二路上，一个女人带着，在小摊上吃东西呢。快去，去晚了就走了。老板，老板，有没有看见俩小孩？没。啊？刚才不是俩小孩在这吃饭吗？叔叔，真的，一男一女。对呀，没错。女孩八九岁，男孩小一点。对，没错。一个女的领着，还几个姑娘呢。他们往哪儿走了？哦，往那儿。刚走没多久，赶紧追，兴许还追得上。哎。啊，阿姨不跟你说了吗？阿姨呀，要送这三个姐姐上学。妈妈可真会说话，这上还用学吗？哎呦，那也得学呀！我们这交钱呢，可是客人。<笑>不行，回家，家里人正找你呢。回家，哎哎哎哎哎哎你谁呀、啊、你啊？你到底要干什么呀？你是谁啊？为什么带走我弟弟妹妹？嘿，谁是你妹妹和弟弟？我不认识你，你快走。听见没有啊？他可不认识你。你要再不走，我让警察来抓你。不行，跟我回家，回家。放开我弟弟！哎呀啊！快快进！出来，纪平，快出来，那是瑶子。出来，快！
么还没开课啊？还没到时候呢。先在这儿坐会儿吧。哎，都坐都坐，喝点水。老板呢还没起来，我这就去叫他。阿姨，食堂怎么会有老板啊？这就是他们的一个叫法罢了。阿姨，什么叫窑子啊？什么窑子？哪有窑子呀？妈妈，这客人你还管不管了？馋了我一夜没睡，这还不走？翠香，人家客人可是花了大价钱的，人家想怎么玩，你就得陪着别人怎么玩，还不快回去？惹恼了客人，我看你吃不了兜着走，快回去！学生不听话。阿姨，我们不跟你们走了，我们自己走。谢谢您了。哎，等等，说来就来，说走就走，哪儿那么容易啊？娘娘，哎，胡喜，怎么样，找着没有啊？子健和季平跟一个女的进了窑子，那个窑子啊，江淮书玉。哎呦，这可怎么办呢？这娘，赶紧救他们吧！不救了，怎么救啊？啊，他不是喜欢那个地方吗？让他跟那儿待着。我自当我这钱要掉茅坑了，不管了我。胡启呀，胡启，你回来了，找到没有啊？找着了，都是你的闺女干的好事，被人带进窑子了。什么？我追到淮安路，他俩跟一个女的进了江淮书玉。江淮书玉，老东西啊！你说你干的好事，这可怎么办呢？这个，哎呦，这可麻烦了。你说他才多大个孩子呀、啊？想想，容我想想。我找几个人把他们门给砸了。哎呀，你找死啊你！我死也要把他们弄出来。你行吧你？那什么地方？他你找几个人？你找多少人也不行啊。那怎么办？总得有个办法，要不找警察？你懂什么呀？人家都说警察局长在里边还有股呢。这也不行，那也不行，总得有个行的办法。哎，何娘啊，要不我找殷先生商量商量。嗯、呃，我觉得要不然找陈先生吧。陈先生是老师，比殷先生啊学问更大。我看呢、啊，还是找殷先生。陈先生虽然学问大，可在这件事情上，殷先生应该更有办法。要不要提点礼啊？对呀，你把咱们昨天剩的馍馍给我装一袋。装了。小凤。哟，大福大叔来了。师傅，大福大叔来了。林先生，哎呀，大福哥来了。哎，来来来，快屋里坐。林先生，今儿没出摊啊？干我们这行的，出去早没用。大福哥，今儿怎么有空来了？大哥，您这是……啊，几个昨天的剩馍馍，顺便拿给你尝尝。本来啊，想拿几个新的来着，今天还没开火呢。那哪成？你等着，我拿钱去。林先生。你这就瞧不起我了，几个剩馍馍拿着吃嘛？那哪行啊？乔峰，接过来，在这等着啊。殷先生，实不相瞒，我今天来有事求你。什么事儿啊？来，进屋说吧。哎，江淮淑玉，是女孩吗？大的是女孩，才八岁，你说这不是作孽吗？天哪！去了那里，怕是进去容易，出来可就难了。这俩孩子是清白人家的孩子，是落了难了才到了咱们手里，咱不能让人家享福吧？可也不能眼睁睁看他落在火坑里呀、啊！殷先生，你说是不是？理儿是这么个理儿。
可你有什么办法呀？这不来求你来了吗，殷先生？我一个拉琴的，能有什么办法？殷先生是个有学问的人，只要想，总会有办法的。我再想，我也想不出什么办法来。你想想，那个书狱，是有权有势的人开的，进出的也都是有钱人。我一个穷老百姓，能有什么办法？尹先生，你再想想。大哥，你啥意思啊？我能有什么办法呀？我听说，我听说卢白庚是那儿的大股东。尹先生，你能不能去找找小慧姑娘？大哥，咱们是街坊，我把您当大哥尊敬着，彼此不要伤了和气。我还得出门，你走吧，殷先生，我实在是没办法了。只要小慧姑娘一句话，你走，你走，殷先生，求你，救救这俩孩子吧。你不走，我可走了。殷先生，我走，我走。你等一下，小凤，啊，把馍馍给他。殷先生，我换了磨磨房了。爹，怎么样？殷先生不肯帮忙。我去。站着。殷先生不肯帮忙，那怎么办？总不能眼看着他们在那里边吧？你知道什么呀？哎，你应该去贵泉楼学手艺去，这学徒不能旷工啊。他们在那里面，我哪儿也不去。我再到那头去看看。我也去。老实待着，别再出去给我惹祸去。我一会儿就回来。姐，你说咱们能出去吗？子健，你说那个红喜和婆婆能救咱们出去吗？红喜和婆婆还有婶婶一定会救咱们出去的。可婶婶从来都不喜欢咱们，还有那个红喜。红喜哥哥一定会来救咱们的，因为他喜欢咱们。我不喜欢他。这位姑娘，有事儿吗？有点事儿。找谁呀、啊？我想找你们这儿管事的妈妈，你给通报一声行不？等着吧。孩子，明天再来呀、啊嗯。一定来。讨厌。先生再来呀、啊。哎，好。妈妈，外面有个人找你。干什么的？找谁呀、啊？妈妈。今儿一早，我听说有人把俩孩子带到这里来了。你是谁？我是这俩孩子的养父。妈妈，孩子还小，他哪能进这种地方呢？求妈妈把他们放了吧。你说的好听，这孩子是我买的，你说放就放了。妈妈买他们花了多少钱？我就是拼着命也要还妈妈。求妈妈，这是俩清白人家的孩子。他们哪能进这种地方呢？老东西，别不识相！孩子是我们买的，别说你是他养父，就是他亲爹，也别想要回去
平啊，波波可算找到你们了，在里边挨打没？受人欺负没？没挨打，但不许我们出去。波波，救救我们吧！儿子，大家正在想办法。季平啊，你性子烈，别跟他们硬顶，这样会吃亏的。大爷这就想办法救你们出来啊！走。